कथा चल्लिस लोकल लाख चले आ चेन्ज कर हेडिंग तो लंग फर्माल भाई फर्माल 
কম্পিটিশন দেখা গেছে ওই সাইডে অনেক কম তো আমি কি করব আমি সব সময় আমার চাইবো আমার ওই কন্টেন্টের মধ্যে ফরমাল কিওয়ার্ডটা বেশি বেশি থাকে ঠিক আছে এরপর আপনি আট দশটা কিওয়ার্ড চুজ করতে পারেন আট দশটা কিওয়ার্ডে সব সময় কি করবেন আপনার কন্টেন্টের মধ্যে লেখবেন ধরেন উইসেল ফরমাল শুজ হ্যাঁ উইসেল ফরমাল শুজ এভরি ম্যান ক্যান চুজ আওয়ার ফরমাল শুজ দেখেন বারবার ফরমাল এবং শুজ এই কথাটা বারবার ইউজ করতে এইভাবে করে আপনাদেরকে একটা কন্টেন্ট বানাতে হবে অথবা আপনারা বড় ওয়েবসাইট নিয়ে যদি কাজ করেন অনেক বড় একটা ওয়েবসাইট নিয়ে যদি কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা আলাদা করে কন্টেন্ট রাইটার একজন রাখতে পারেন আপনার ক্লায়েন্টকে বলতে পারেন যে আমার একজন কন্টেন্ট রাইটার লাগবে আর যদি আমাকে দিয়ে করে চান তাহলে আমাকে পে করতে হবে বেশি ঠিক আছে কারণ কন্টেন্ট রাইটিং অত সোজা না আপনি দেখা গেছে দশটা কিওয়ার্ড टाइप कम्पिटिशन लिखते আর আর একটা কথা যদি ধরেন কোন একটা পেজ ইনডেক্সড অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু ওখানে ধরেন কিওয়ার্ডে যেটা দেওয়া আছে ওই কিওয়ার্ডে অলরেডি এটা ইনডেক্সড হইছে কিন্তু আমি সার্চ করে পরে দেখলাম যে ওই কি যে দুইটা পেজ ইনডেক্সড হইছে ওই দুইটা পেজের যে কিওয়ার্ডটা ইউজ করছে ওটার মানে এমনি ইয়াটা অনেক বেশি এই কম্পিটিশন অনেক বেশি কিন্তু এরকম কিওয়ার্ডে সেটা অলরেডি ইনডেক্সড হয়ে গেছে এখন আমি যদি চেঞ্জ করি তাহলে কি কোনো প্রবলেম হবে কিনা নাকি এই তখন তো ইনডেক্সিং টা আবার পরিবর্তন হবে व्यवहार कर जीकुम रेक ও আচ্ছা মানে এই ক্লাসটা মানে বাকিটা কন্টিনিউ করে একসাথে আমাদেরকে দিবেন এই জন্য ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে মানে আমার এতটুকুই ক্লিয়ার হওয়ার ছিল
टाइटल <coughs> इंडेक्सिंग गुगले সামনের দিকে ইনডেক্সিং করে ইনডেক্সিং মানে কি সাজানো ঠিক আছে সে আমাকে গুছিয়ে সুন্দর করে আমার ওয়েবসাইটটাতে দেখবে যে যত বেশি আমার ওই যে আমি রিসার্চ করা কিওয়ার্ডটা আমি যত বেশি ইউজ করতেছি সে প্রত্যেকবার এটা রিড করবে সে দেখবে যে এক লোক একটা ওয়েবসাইটে ধরুন আপনার ফরমাল এই ফরমাল কিওয়ার্ডটা सपोज একটা ওয়েবসাইটে 500 বার ইউজ করা আছে কিন্তু আপনি ফরমাল কিওয়ার্ডটা দেখা গেছে যে আপনি 1000 বার ইউজ করতে পারেন क्वेश्चन <laughs> मान टार्गेट प्रोग्रामिंग कोड गो बुझबना जिसगुलजानो डेभलपर ठीक है डेभलपिंग शेष्ट 
এটা আপনাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট আপনারা কি করবেন শুধু রিসার্চ বেস কাজগুলা করবেন কন্টেন্ট বেস কাজগুলা করবেন পরে একটা এক্সেল ফাইল বানাবেন একটা ওয়ার্ড ফাইল বানাবেন তাকে সুন্দর একটা রিপোর্ট আকারে লিখে দেবেন যে আমার টাইটেলে পরিবর্তনটা চাই আমার এইচ ওয়ান হেডার ওয়ান এই পরিবর্তনটা চাই হেডার ছয়টা আছে এক থেকে ছয় পর্যন্ত আছে হেডার টু তেই পরিবর্তন চাই ঠিক আছে তারপরে ইমেজের যে অল্টার আছে আমি দেখি এখানে কোনো ইমেজ ইউজ করছি নাকি এই যে এখানে একটা ইমেজ ইউজ করছি ঠিক আছে একটা ইমেজ ইউজ করছে এই ইমেজে যে অল্টারটা আছে এই অল্টারটাতে ধরেন আপনি পরিবর্তন চান ঠিক আছে আপনি তাকে বলবেন যে আমার এই ইমেজটাতে এই অল্টারের পরিবর্তন করতে হবে এই যে এখানে অনেকগুলো অল্টার আছে অল্টার গুলাতে আপনি কিওয়ার্ড গুলা ঢুকাই দিলেন হ্যাঁ তারপর আইডি গুলাতে কিওয়ার্ড গুলা ঢুকাই দিলেন এই পরিবর্তন বলতে একটা পেজে কি আমি অনেকগুলো কিওয়ার্ড ইউজ করতে পারবো এরকম কম ডিফিকাল্টি হ্যাঁ হ্যাঁ পারবেন পারবো श्रम करते ফাইলে লিখবেন লিখে এবার আপনি তাকে পাঠাই দেবেন যে আমার এই পরিবর্তন গুলা লাগবে সে তখন কি করবে তার ডেভেলপারকে বলবে আমার এই পরিবর্তন গুলো এনে দাও ডেভেলপারের কাছে কোর্টটা থাকবে সে ওখানে ধরে 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 চেঞ্জ গুলো করে দেবে বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে অন পেজ এসইও মেইন কাজ গুলো স্যার এটা কি আমরা এখন আমরা কি ইনডেক্স পেজের ভিতরে আছি সরাসরি ইনডেক্সে এটা সরাসরি আমি একটা এই ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করছি তো ওখানে দেখেন टाक समय मोटामुटी फोन क আমি কিন্তু একটা পপুলার ওয়েবসাইটের লিংক তারে পাঠাই দিই যে এটাতে দিই এটাতে পাবে তাই না এইভাবে করে কিন্তু আমরা তাদের মানে মনে রজানতে তাদের কিন্তু মার্কেটিংটা করে দিচ্ছি যেহেতু তারা অনেক বড় একটা কোম্পানি হয়ে গেছে তো আপনার জন্য এটা কয়জনের জন্য এই জিনিসটাই আমরা হচ্ছে অফ পেজ এসইও তে আমরা করব এটা আমরা কি করব নিজেরা নিজেরা করব কিন্তু বড় কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে কি হয় তাদের জন্য তাদের একটা যেহেতু বড় অডিয়েন্স আছে ওই অডিয়েন্স গুলাই তাদের আরো বড় মার্কেটিং ওই অডিয়েন্স গুলাই দেখা গেছে যে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছে আরেকটা ফ্রেন্ডকে দিচ্ছে যে আমি একটা ওয়ালেট কিনছি এখান থেকে তুই এখানে একটা ওয়ালেট দেখতে পা ভালো আছে তাহলে আপনি যদি ওয়ালেট নিয়ে বিজনেস করেন আপনাকে এইভাবে ছড়াবে কি তাই না তো এখন আমরা একটু অফ পেজ এসে হতে যাই 
बुजबो <coughs> मैं सार्च कर डेटा गो कर तिरानबिंग रैंक दिखे <laughs> इंडेक्स कर डोमें बसा दीब बसा जो सार्च कर सार्च कर डोम दिए दीब ए शपिंग 
ইনডেক্স হয়েছে গুগলে এখানে র‍্যাঙ্ক সহ সব দেখাচ্ছে দেখছেন এরপরে দেখেন লোটো বাংলাদেশ লোটো অনলাইন স্টক দারাজ ডট এটা আমার ইনডেক্স হয়েছে গুগলে র‍্যাঙ্ক সহ এখানে দেখাচ্ছে তারপরে দেখেন রেফ্রিজারেটর ইন বাংলাদেশ এট বেস্ট প্রাইস তারপর হচ্ছে নো কস্ট ইএমআই দারাজ সব কিন্তু দারাজের ওয়েবসাইটে যতগুলো পেজ যতগুলো সাইট ইনডেক্স হবে সবগুলো এখানে আপনি শো করবে এই যে দেখেন সব দারাজে শো করতে কি কি ইনডেক্স হচ্ছে তাহলে আপনি এটা দিয়ে পারফেক্টলি বুঝতে পারবেন যে আপনার ওয়েবসাইটগুলো যে কাজ করছেন এগুলো গুগল ক্রাউলার কি ইনডেক্স করছে কিনা এটা বোঝার জন্য আপনি কি করবেন এই কিওয়ার্ডটা ইউজ করবেন সাইট কোলন এরপরে কি করবেন ডোমেইন এই নেম चेन्ज कर अच्छा <coughs> আমরা তো শুধু অন পেজ করে এসইও করব না আমরা অফ পেজ করেও এসইও করব এখন অফ পেজের এসইও গুলো আমাদের কি কি থাকে বেসিক তো আমাদের অফ পেজ এসইও গুলো থাকে প্রথম যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমার সোশ্যাল মিডিয়ার এনগেজমেন্ট গুলো বাড়ার জন্য ঠিক আছে অফ পেজ এসইও সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ার এনগেজমেন্ট কেমনে বাড়াবো ধরেন আপনার ক্লায়েন্ট হচ্ছে দাদা এখন আপনি সোশ্যাল মিডিয়ার এনগেজমেন্ট বাড়ানোর জন্য আপনি কি করলেন দারাজের একটা পেজ খুললেন ওই পেজে খুলে আপনার দারাজকে আপনি কি করে দিলেন একটা ওই যে দারাজের যে ওয়েবসাইটটা আছে আমরা ফেসবুকে ক্লাস করছি মনে আছে পেজ খুলে পেজে ওয়েবসাইট অ্যাড করা যায় এই যে পেজ খুলে আপনি কি করবেন দারাজে ইয়েটা অ্যাড করে দিবেন ওয়েবসাইটটা অ্যাড করে দিবেন আবার আপনি কি করবেন ফেসবুক থেকে যে মার্কেটিং গুলা দিবেন মার্কেটিং গুলা করবেন সব মার্কেটিং এ আপনি দেখা গেছে কি করবেন তারা যে ওয়েবসাইটটা কি ইউজ করবেন তাহলে এইভাবে করে হবে কি আমার এনগেজমেন্ট বাড়বে আমার কমিউনিকেশনটা বাড়বে ক্লায়েন্টের সাথে আমার ওয়েবসাইটের সাথে তারা ধরেন ডাইরেক্ট আমরা যে ওই যে বিভিন্ন অ্যাড টেট দেখলাম না যে অনেকে সিম ওর দেখলে সিম ওর ক্লিক করলে কি করে ওয়েবসাইটে নিয়ে আসে অথবা বাই নাও দিচ্ছে ওয়েবসাইটে নিয়ে আসতেছে শপ নাও দিচ্ছে ওয়েবসাইটে নিয়ে আসতেছে আবার আমি যদি বেশি বেশি লিড চাই ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তখন লিডের জন্য কি করে ফেসবুক থেকে আর লিড না নিয়ে আমরা ওয়েবসাইটটাকে যেহেতু লিংক করে দেই ওয়েবসাইটে ডাইরেক্ট চলে আসে আসা এটাকে এই আপনার কি করে ক্লায়েন্টের ইনফরমেশন গুলো আমার ডাইরেক্ট ওয়েবসাইট থেকে আমি লিডটা নিতে পারি তাহলে এতে করে আমার একটা বেনিফিট হচ্ছে কি এতে করে আমার একটা বেনিফিট হচ্ছে কাস্টমার আমার ওয়েবসাইটটা বেশি বেশি চিনতে কাস্টমার আমার ওয়েবসাইটটা বেশি বেশি দেখতে ঠিক আছে এই একটা জিনিস গেল দেন হচ্ছে আপনি আরো ওয়েবসাইটের কথা চিন্তা করেন না ধরেন আপনি লিঙ্ক দিন এবং আপনি দারাজের জন্য একটা পেজ করলেন সেখানে আপনি দারাজকে অ্যাড করে দিন তাহলে আমার সব সোশ্যাল মিডিয়াতে আবার ধরেন এই যে আমরা পিনটারেস্টে যে আমরা এখানে ট্রাফিকিং করার জন্য প্রত্যেকটা পিন এর মধ্যে আমরা লিংক দিয়ে দিতেছি এটাও কিন্তু একটা এক ধরনের ওয়েবসাইট এসইও এখানে আমি যদি দারাজে লিংক গুলো দিয়ে দিই তাহলে আমার দারাজে লিংক বেশি হচ্ছে দারাজে দারাজের জন্য কি হচ্ছে তো ক্লায়েন্ট গুলো দারাজে ওয়েবসাইটটা বেশি দেখে যাচ্ছে একটা ক্লায়েন্ট কম্পিটিটর সাইট মানে দেখার কি কোনো ফ্রি আছে মানে যেইটাতে মনে করেন আপনি দারাজে কাজ করতেছেন আমরা 
কিন্তু আমি আপনাদেরকে একদম অর্গানিকটা দেখাচ্ছি যেটা হচ্ছে আপনারা একদম গুগলে যা আছে ওইটা দিয়ে আপনারা কিভাবে এসইও করবেন এইটা কেন দেখাচ্ছি আপনারা যখন এইভাবে এসইওটা করবেন তখন হচ্ছে আপনি দেখেন আপনার প্র্যাকটিস আমিরুল ইসলাম ভাই মাইক টপ করে আচ্ছা তখন হয় কি দেখেন আপনারা যখন একদম ফুল অর্গানিক হয়েছে আপনারা যখন কাজটা করবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য আপনারা কি করবেন এই যে ওয়ার্ডপ্রেসে কি যাবেন ওয়ার্ডপ্রেসে গিয়ে হচ্ছে আপনাদের নিজেদের জন্য ধরেন একটা ওয়েবসাইট বানাইলেন ওই ওয়েবসাইটটাকে আপনারা প্রতিনিয়ত এসিও করতে থাকবেন ফ্রিতে তাহলে আপনি যখন কমপ্লেক্সিটি গুলো ফেস করবেন তখন হচ্ছে আপনি এই যে আপনি লাইক আপনি কম্পিটিটর দেখতে চাচ্ছেন হ্যাঁ তারপরে দেখা গেছে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ব্যাক লিঙ্ক গুলা কেমন হচ্ছে কতগুলা ব্যাক লিঙ্ক হচ্ছে এই জিনিসগুলো আপনি যখন ট্র্যাক করতে চাবেন তখন আপনি তো সব কিছু তো আপনি অর্গানিক হইতে পারবেন দেন হচ্ছে আপনি এই টুলসে যান ঠিক আছে কারণ এখন যদি আমি আপনাদেরকে পেইড টুলটা দেখাই এতে করে সেম কাজ জাস্ট কিছু এক্সট্রা কাজ করতে পারবেন এখন আমি পেইড টুলটা দেখাইলে হবে কি আপনারা যখন পেইড টুলে যাবেন তখন হচ্ছে আপনারা ফা হয় এখানে টাকাটা নষ্ট করবে কিন্তু এমন না যে আমি যে ওয়েতে দেখাচ্ছি ওই ওয়েতে আপনারা এসিও করতে পারবেন না এসিও একদম মেন ওয়ে কিন্তু এটা আবার ধরেন আগে কিন্তু একদম ডিরেক্ট মানে এটা হচ্ছে দুই হাজার পনেরোর দিকে যখন হচ্ছে মানে এসিও সিস্টেমটাতে গুগলে গুগল র্যাঙ্ক নামে একটা অপশন অলরেডি গুগলের ছিল ঠিক আছে তো ওই গুগল র্যাঙ্কটাতে আপনার পেজটা ডিরেক্ট গুগল র্যাঙ্ক হচ্ছে দেখা যেত এরপরে গুগল কি করছে এটা হচ্ছে এই সুযোগটা যারা ব্ল্যাক হ্যাট এসিও করে ব্ল্যাক হ্যাট এসিও যারা করে তারা হচ্ছে এই সুযোগটা নিয়ে নিয়েছে মানে ওরা তো অলরেডি গুগল র্যাঙ্কটা ওদের চোখের সামনে দেখতে হ্যাঁ তখন হচ্ছে তারা এখানে তাদের ব্ল্যাক হ্যাট এসিও তে তারা হচ্ছে এই মানে ইথিক্যালি তারা মানে ডিফারেন্ট ওয়েতে হ্যাক করা শুরু করে ঠিক আছে এক করে তারা মানে ফাও র্যাঙ্কিংটা বাড়াচ্ছে এরপরে গুগল এই প্রবলেমটা ফেস করার পরে গুগল চাইছে যে না জনসাধারণের কাছে আমি আমার র্যাঙ্কটাকে আনবো না যদি সে র্যাঙ্কিংটা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে তখন হবে কি গুগলের যে অ্যালগোরিদমটা এই অ্যালগোরিদমটা সবাই বুঝে যায় যারা বেশি কি হচ্ছে হ্যাকিং করে এটা কিন্তু অনেক ট্যালেন্ট এটা কিন্তু তখন কি করে গুগলের যে অ্যালগোরিদমটা এই অ্যালগোরিদমটা তারা একবার বুঝে তারা নিজেরাই সেরকম ভাবে একটা অ্যালগোরিদম ক্রিয়েট করে দেয় অ্যালগোরিদম ক্রিয়েট করে ওই অ্যালগোরিদমটাই তারা ইউজ করে ইউজ করে দেখা গেছে যে আপনার একশো নাম্বার একটা পেজ আছে সে একদিনের ভিতরে হয় না প্রথমে নিয়ে আসতেছে ওয়েবসাইটটা এই প্রবলেমটা গুগল ফেস করছে এই জন্য গুগল কি করছে তাদের এই যে গুগলের একদম ঠিক এই জায়গাতে আপনারা দু হাজার পনেরো ষোলোর দিকে যারা কেউ দেখছেন কিনা আমি জানি না একদম এই যে সার্চ বারের নিচে এই জায়গাটাতে গুগল র্যাঙ্কের একটা র্যাঙ্ক শো করতো আপনি যে ওয়েবসাইটে লিখতেন এখানে অটোমেটিক একটা র্যাঙ্ক দেখে ঠিক আছে তো গুগল এই তাদের অ্যালগোরিদমটাকে হাইড করার জন্য র্যাঙ্কের সিস্টেমটা বাদ করে দিচ্ছে ঠিক আছে डिशन অনেকে কিছু ভুল ধারণা আছে যে ডিরেক্টর সাবমিশনটা মনে হয় গুগল এখন বাদ দিয়ে দিতে ওরা হিসাবে ধরে না কিন্তু এটা কিন্তু ভুল এটা ডিরেক্টর সাবমিশনটা নিয়ে এটা একটু কনফ্লিক্ট হয়েছিল যেমন ডিরেক্টর সাবমিশনটা হচ্ছে গুগল এখনো কাউন্ট করে ডিরেক্টর সাবমিশনটা হচ্ছে আপনি একটা সাবমিট করবেন আপনি কি করবেন আপনার ডিরেক্টরিটা আপনার হচ্ছে যেমন ডিরেক্টর এখানে দেখেন 
ডিরেক্টরি সাবমিশন দুটো হতে করা একটা হচ্ছে ফ্রি তে করা যায় একটা হচ্ছে পেইড করা যায় ঠিক আছে তো এখানে আপনাদের আমি সব সময় একটা জিনিস বলবো যারা হচ্ছে অফ পেজ এসইওটা করবেন তাদের ডিরেক্টরি সাবমিশন গুলো তারা অফ কোর্স পেইড করার ট্রাই করবেন কিন্তু প্র্যাকটিসের জন্য ডিরেক্টরি সাবমিশনটা কি করবেন ফ্রি করেন ডাজেন্ট ম্যাটার এটা হইলে হইলো না হইলে না কিন্তু আপনি পেইড ডিরেক্টরি সাবমিশন সব সময় করার ট্রাই করবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে ডিরেক্টরি সাবমিশনে আপনাদের কি করতে হবে ডিরেক্টরি সাবমিশনের আগে আমি মনে একটু ব্লক সাইড নিয়ে বলি ঠিক আছে তারপরে ডিরেক্টরি সাবমিশনে আসে আচ্ছা ব্লক সাইডে ব্লক সাইড নিয়ে যদি আমি কথা বলতে ব্লক সাইডে হয় কি ব্লক সাইডে বেসিকলি আপনার এই যে আপনার এটাকে কি বলে ডিরেক্টর সাবমিশন ভুলে গেল এটা আমরা একটু ওয়েব টু পয়েন্ট ও পরে আসি ঠিক আছে তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ আমার থাকবে আমরা তাহলে কি করলাম প্রথমে অফ পেজ এসিওর জন্য আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে অফ পেজ এসিওটা করলাম সেকেন্ডে এসে আমাদের ওয়েব টু পয়েন্ট ও তে এসে আমরা অফ পেজটা করব তাহলে এটা কিভাবে করবো এখানে একটু দেখি হোয়াট ইজ ওয়েব টু পয়েন্ট ও এখানে ওয়েব টু পয়েন্ট ও ইনক্লুড হোস্টেড সার্ভিস ওয়েবসাইট গুলা কে বলে ওয়েব টু পয়েন্ট ও ঠিক আছে এই ওয়েব টু পয়েন্ট ও সম্পর্কে এখানে আর একটু ভালো করে পড়তে পারেন দেখেন গুগল অ্যাডসেন্স আছে ফ্লিকার আছে ডিটার্ট আছে ন্যাপস্টার আছে উইকিপিডিয়া আছে ব্লগিং আছে এটা পার্সোনাল ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এই অর্গ অ্যান্ড ইভিডিডি আছে ঠিক আছে এগুলো সব হচ্ছে ওয়েব টু পয়েন্ট ফোর এ ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইট গুলাতে আসলে আমরা কি করবো এখন এইটা হচ্ছে আমাদের কাজ আমরা ধরেন যে কোন একটা আমি যদি পার্সোনাল ওয়েবসাইটকে আমি র্যাঙ্ক করতে চাই ধরেন আমি কি করব পার্সোনাল এই যে ব্লগিং করে যে ওয়েব টু পয়েন্ট ওর যে ওয়েবসাইট গুলা ওই ওয়েবসাইটে যাব ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে আমি কি করব আমি আমার ব্লগ লেখা শুরু করব আমি যদি কোম্পানির জন্য কোন একটা এই অফ পেজ এসি ওটা আমি ওয়েব টু পয়েন্ট ওটা ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে হবে কি আমাকে কি করতে হবে আমাকে করতে হবে কি আমার ওই ওয়েব টু পয়েন্ট ওর যে ওয়েবসাইট গুলো আছে ঠিক আছে ওই ওয়েবসাইট গুলাতে গিয়ে আমি আমার কোম্পানির সম্পর্কে আমি কন্টেন্ট লিখতে হবে প্রতিনিয়ত আমাকে সেখানে কন্টেন্ট লিখতে হবে যেহেতু আমি আমার ব্লগিং ওই সাইটটাতে আমি প্রত্যেকটা কন্টেন্টে আমি কিন্তু অফকোর্স আমার লিঙ্কটা দিয়ে দিব কোম্পানি তাহলে আমি যখন আমার কোম্পানির লিঙ্কটা দিয়ে দিব তখন এটি করবে প্রতিদিন হ্যাঁ হ্যাঁ প্রতিদিনই দিতে হবে প্রতিদিন আপনি চার পাঁচটা করে দিতে পারেন এখানে সবচেয়ে মানে মজার ইয়েটা যে আপনি এখানে তখন আপনার ক্লায়েন্টকে মানে ক্লায়েন্ট তো এগুলো জানে আসলে আপনি তখন আপনার ক্লায়েন্টকে বলবেন যে আই নিড এ কন্টেন্ট রাইটার হ্যাঁ কারণ আপনি দায়িত্ব নিচ্ছেন এসিও লিখবেন এসিও করবেন তাহলে আপনি অফিস এই আপনি আপনার অন্য এসিও গুলো করতেছেন এখন কন্টেন্ট রাইটিং এ আপনি বলে দিবেন যে আমার এই কিওয়ার্ড লাগবে কিন্তু কন্টেন্ট রাইটিং এর দায়িত্ব তো আপনি নিবেন যেহেতু 
আপনার মেইন ডোমেনটার সাথে সেহেতু এতে করে হবে কি আপনার সাইট ট্রাফিকিংটা বেশি হবে সাইট ট্রাফিকিংটা হবে বেশি কি আপনার দেখা গেছে যারা আপনার ব্লগ গুলা পড়বে তারা হচ্ছে সে ব্লগ গুলার থেকে আপনার ইন্টারেস্টিংলি যখন লিখবেন ভালোভাবে লিখবেন তখন হচ্ছে আপনার ব্লগ সাইটে আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিট করবেন ব্লগ সাইট থেকে গিয়ে তাহলে এখানে একটা ট্রাফিকিং হচ্ছে এতে করে আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিটর বাড়তে ঠিক আছে তাহলে গুগল এটা কাউন্ট করবে র্যাঙ্কিং এ আনার জন্য আচ্ছা তারপরে আরেকটা মেইন যে জিনিসটা হচ্ছে আপনি এখানে যখন ওই যে কিওয়ার্ড গুলা ইউজ করবেন যেহেতু আপনার ওই টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়েবসাইট গুলো আছে ব্লগ ইন সাইট গুলো যেহেতু আপনার এই ইয়ে পেজ হবে আপনার সাব ডোমেন পেজ দিতে হয় সাধারণত ধরেন আমি তারাদের জন্য আমি একটা কি করতেছি ওয়েবসাইট করলাম এখন আমার তারা তারাদের জন্য আমি জন্য যখন আমি ওয়েব টু পয়েন্ট ওর একটা ব্লগিং সাইট ওপেন করব আমি অবশ্যই কিন্তু তারা যে সাব ডোমেন হিসেবেই কিন্তু করব ঠিক আছে ধরেন তারা যে সাব ডোমেনটা কি একটু সাব ডোমেনটা সম্পর্কে বলি আমি যদি এখানে লেখি যে তারাজ ডট কম ঠিক আছে এখন ডট ডট টি এখন এখানে হবে কি ধরেন আপনি এখানে তারা যে সাব ডোমেন যেহেতু তাহলে আপনি এখানে কি করবেন তারা স্ল্যাশ ব্লগ ডট কম ঠিক আছে তাহলে ধরেন আপনি তারাজের জন্য এই এই যে ব্লগ ডট অলরেডি তারাজের আছে দেখেন তারাজের আছে কি ढुकबे তখন দেখবেন এই সম্পর্কে লেখা থাকবে এই বিশাল ছাড়ে ফ্যান কিনুন দেখেন এখানে কোন প্রোডাক্টের কথা কিন্তু এখানে দেখেন একটা আর্টিকেল এর মতো করে লেখা আর এই যে দেখছেন আর্টিকেল এর মতো করে লেখা এগুলো হচ্ছে ব্লগ সাইট বলে এগুলো ওয়েব 2.0 দেখেন কিন্তু এখানে কনটেন্ট লেখার পর ভাই এখানে ওরা মানে লিংক গুলো দিয়ে দিয়েছে যে লিংক গুলোতে ক্লিক করলে সরাসরি দ্বারা দিয়ে চলে যায় এরকম কিছু হ্যাঁ 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 এইটাই তো মেইন টার্গেট থাকবে ওটা ব্যাক লিংক তৈরি করা মানে ওরা দেখেন ওরা এখানে প্রত্যেকটা কন্টেন্ট এই যে এদের উসামা ইবনে হাসান এটা হচ্ছে ওদের যে অফেজ এসিও যে করে এ ঠিক আছে এ এখানে দেখেন এ কম দামের সিলিং ফ্যান এখানে দেখছেন নীল নীল হয়ে আছে এর মানে কি আমি যখন এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমার দেখেন আরেকটা পেজে নিয়ে আসতে এখানে এই যে ফ্যান গুলো আছে তাহলে এই যে আমি এখন ক্লিকটা করলাম আমার ব্লগ সাইট থেকে এতে করে হইল কি আমার ট্রাফিকিং বাড়লো না আমার ওয়েবসাইটে একটা ট্রাফিক বেড়ে গেছে একটা ভিজিটর বেড়ে গেছে না এটা গুগল হচ্ছে কাউন্ট করে এই কাউন্টিংটা যত বেশি হবে তত হচ্ছে আপনাকে উপরের দিকে ওই যে পোকাটা ইন্ডেক্স করে ঠিক আছে এই যে দেখেন এই যে কিনুন এখানে এটাও কিন্তু একটা লিঙ্ক দেখছেন এখানে যদি আমি এখন ক্লিক করি क्रिएट कर মানে কি আপনাদের ক্লায়েন্টের জন্য তাহলে আপনারা কি করবেন একটা ওয়েব টু পেজ আপনারা হচ্ছে চুজ করবেন যে ওখানে আপনি চাচ্ছেন ইয়ে করবেন ওই ওয়েব টু পেজটা যদি আপনি ওয়ার্ড পেজ দিয়েও করেন ডাজেন্ট ম্যাটার অথবা আপনি বলতেই পারেন এই যে যারা বড় বড় কোম্পানি এরা কি blogger.com ওইটা কি ওয়েব টু পয়েন্ট জিরোর আন্ডারে হ্যাঁ 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 blogger.com যেটা আছে না ওইটা ওইটা কিন্তু একদম জেনুইন আছে ওয়েব টু পয়েন্ট ওর একটা আমি যে কোনো একটা 
আপনার মেইন টার্গেটটা থাকবে আপনি যে কন্টেন্ট গুলা লিখতেছেন ওই কন্টেন্টে কত বেশি আপনি কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারেন ওই কন্টেন্টে কত বেশি আপনি এই যে লিংক করতে পারেন এটাই হচ্ছে মেইন টার্গেট এখন এই ঠিক <laughs> যেখানে আমি আর বড় বড় কোম্পানি গুলো অলরেডি তারা জানে তাদের যেহেতু তারা অনলাইন বেস বিজনেস করবে তাদের অফকোর্স ব্লগ লাগবে ঠিক আছে তার একটা ব্লক পেজ আগে থেকে রেডি করে রাখেন তো এখানে হচ্ছে আপনার কাজ হচ্ছে আপনি যেহেতু এসছিল আপনি ওখানে কিওয়ার্ড গুলা ঢুকাবেন কন্টেন্ট রাইটার নিজে হইলে নিজে কন্টেন্ট লিখবেন নিজে কিওয়ার্ড দিবে আর যদি আলাদা কন্টেন্ট রাইটার থাকে তখন তাকে বলবেন যে তুমি আমার এই কিওয়ার্ড গুলো ইউজ করে কন্টেন্ট লিখো ঠিক আছে এই গেল এটা দেন হচ্ছে ডিরেক্টরি সাবমিশনে আসছি ভাইয়া এখানে আরেকটা জিনিস এই যে কন্টেন্ট গুলা যখন আমার ওয়েবসাইটে থাকতেছে কিওয়ার্ড দিয়ে আমি যখন ডিফল্ট ইয়াটা করতেছি মানে অর্গানিক ওয়েতে আমি যখন কিওয়ার্ড গুলো দিচ্ছি তখন কিন্তু সেটা ধরেন আমি ইংলিশে ইউজ করতেছি আর ব্লগিং এ যখন আমি বাংলায় ব্লগ করতেছি তখন তো কিওয়ার্ডটা ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি কি ধরনের ঘটনাটা ঘটে আপনারা তো এই যে আপনারা যেটা দেখছেন দেখেন দারাজের কিন্তু ইংলিশ পেজও আছে দেখেন এই যে এই এজ রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছে এই লিঙ্কটা দেখেন এই লিঙ্কটাকে এই লেখাটার এই যে কম দামে সিলিং ফ্যান এই লেখাটার পেছনে এই একটা আপনার এই ইয়েটা দিয়ে দিচ্ছে ইউআরএলটা দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে এই ইউআরএলটা এই লেখার পেছনে দিয়ে দিচ্ছে এরপর রিলেশন দিচ্ছে নো ফেলার কিন্তু লেখাটা বাংলাতেই শো করবে জি জি হ্যাঁ লেখাটা বাংলাতেই শো করবে ওইটা ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার অলরেডি আপনার যখন এই ওয়েবসাইটে চলে যাবে তখন তো ওয়েবসাইটে কিওয়ার্ডটা দেওয়াই আছে ঠিক আছে लिंक दिए दिसे लेखा दिए रखे प्रश्न
लिंक का स्टाफ बन एक अंदर तो बोलते हैं सिर्फ शुभिदा एसीओ ज़्यादा कर दे इधर मेन टारगेट होते हैं एक अंदर अब तब दे मेन टारगेट तो होते हैं ए टाइटल फाइंड आउट करा ठीक है से कौन सा तो कंपटीशन कॉम कीवर्ड गुला फाइंड आउट करा देन उसे यूआरएल जो भी कोनो चेंजेस लागे है यूआरएल डिस्क्रिप्शन देखें आमर मेन डोमेन तो उसे एक अंदर ब्लॉग डॉट तारास डॉट कॉम डॉट बी डी एल पर देखें 2022/deal डील्स दिसे, बुझ जन, अरे एकाने शेकी कोल्लो, जे एकाने कीवर्ड गुला लिंक के साथ दिए दिसे, एकोन आम्रा जावे एसीओ कोरे, आम्रा तो सवाई प्रोग्रामिंग पारे ना, अरे आमर कास के, आमर कास इ लिंक के चेंज ना, आमर कास तो उच्चे जे डेवलप कोरे साइट पे के, ताके बोले दावा, जे भाई आमर ए लिंक के आमर इल जिनिसमेंटेज हाँ अपने से से किस वजह की होगा तो है आरेक तक उधर लम्बे चौहे 2.0 की किस वजह को तो ऐसे टाइम लगता है बहुत बार असल मीडिया एंगेज करने पर ऐसा होता है ये तो ये सबमिशन कुछ जो है और वो एक तो ब्लॉगिंग साइड है ब्लॉगिंग कुछ जो है एक्जेक्टली और हमने दूसरा दूसरा जिन्हें देख लाम जांगे बैठ जाएं दूसरा जिन्हें दे� नीचे तो कौन किन्तु आपने पढ़ा रही इंटरेस्ट हार रहा है फिर तो ठीक है सर ये जो ना आम्रा की कोरी आर्टिकल गुला ये जे ये जे शेकी कोल्लो देखें शे इकहने एक ता कंटेंट दिलो नीचे आरो दूसरा कंटेंट है जे आपना शादर मुद्दे सबसे भालो ऐसी कौन कॉम दामन मुद्दे जे यार कुला शेरा आरो दूसरा लिंक दिए दिस तार मेन टारगेट टाइ होते हैं ये लेखा टा क्या तो सुंदर करे ऐसे छोटो करे जीवे जे अपना लेखा टा पढ़ले भालो लगते तो ये भालो लगा टा प्रथम आज तो अवश्य ही अमार कंटेंट टा अमार कोर बो बीरोक्ति आज बना ये तो टू कुछ साइज़र बन जाते सेकेंड कंसीडर को तो हो बे कि अमार ऐसाने ये लेखा टा के इंटरेस्टिंग ए जे एकाने एनोटेशन ऑन करी ऑफ करी नहीं अच्छा ताहले ए तो कौन होगे कि तो कौन अपना ए जीनिस गुला ए पोर्टेबल भाव लगते हैं एवं क्या अपना इलिंगुला तो जाइए तो होगा कंटेंट ट्राई करते बेसिकली ताज़ेर अवश्य ए जीनिस का मात्र लगता है ऐसे तो शोभा ये कंटेंट लिखते हैं ठीक है सर अच्छा एकोन आशी अनेक परिश्रम आह हिंदी का नाश
দেখেন এখানে কি হচ্ছে ডিরেক্টরি সাবমিশন এট অফ করতে ডিরেক্টরি সাবমিশন ইজ অ্যান অফ ফেজ অপটিমাইজেশন অ্যাক্টিভিটি আপনার অফ ফেজে একটা ওয়েবসাইটকে আপনি অপটিমাইজ করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে ডিরেক্টরি সাবমিশনটা হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভিটি ইট ইনভলভস সাবমিশন অফ ইউর সাইট টু এ স্পেসিফিক ক্যাটাগরি অফ এ ওয়েব ডিরেক্টরি আপনাকে কি করতে হবে একটা আপনার যে ওয়েবসাইটটা যে ক্যাটাগরিতে পড়ে সেই ক্যাটাগরিতে আপনি ডিরেক্টরি সাবমিশন যে ওয়েবসাইট গুলাতে করে সেখানে গেলে সেখানে গিয়ে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটাকে সাবমিট করতে হবে ঠিক আছে এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছে ইফ ইউ হ্যাভ এ টিউটোরিয়াল ওয়েবসাইট যদি আপনার একটা টিউটোরিয়াল ওয়েবসাইট থাকে then you supposed to submit your site in education category of web directory acha amra jokhon dekhbo the directory submission er website e jokhon jabo tokhon dekhbo je website gular onek gula category ache she onujayi amader je amar oi dami je website ta niye kaaj korbo oi website ta je category ta pore shei category ta ami ki korbo website er directory ta गुगल तक गुगल তখন ওই যে গুগল ক্রাউলার কাছে পাঠায় সে হচ্ছে ইনডেক্স করে ঠিক আছে আচ্ছা ওয়েব 2.0 এর জন্য যে blogger.com এ যে মনে করেন যে কনটেন্টটা লেখা হলো যে আর্টিকেলটা লিখলাম হ্যাঁ ফার্স্ট মনে করেন একটা আর্টিকেল লিখে ওখানে পাবলিশ করে দিলাম তো ওইটা মানে কার কাছে কাদের কাছে যাবে বা কিভাবে যাবে আমি কিভাবে বুঝবো যে মানে ওটা কিভাবে রিচ হলো सपोज ফেসবুকে পোস্ট করলে এটা বুঝলাম যে এটা ফেসবুকে যারা যারা दार डोमें <laughs> क्लियर मानुसारेक्स होना जिन मानस टाच कर मैंने <laughs> 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 
আমি এই ডিরেক্টরি সাবমিশন জন্য ওয়েট করতেছিলাম যে আপনি যখন দেখাবেন 
আমি ওই কাজটা স্টার্ট করব কারণ আমার ক্লায়েন্টের কাজটা অলরেডি দুই মাস নিয়ে নিছি আমি এই ক্লাসটার জন্য ওয়েট করতেছিলাম ওনাদের ওনারা তো কাজ করতেছে না এইজন্য ওনাদের হয়তো এত টেনশন নাই কিন্তু আমাকে তো এটা সাবমিট করতে হবে এর জন্য আর পরের দিন ভাই ওনাকে সাবমিশনটা একটু দেখায় দেন এটা কিন্তু মানে অনেক টাইমের ব্যাপার অলরেডি ডিরেক্টরের সাবমিশন এর ওয়েবসাইটে ঢুকে তারপর টু দা পয়েন্টে দেখাইতে হবে সাবমিট করব কিনা না আর কালকে দেখা যুক্ত হয়েছে যেটা বলছেন আগে একটা লেভেল মেনটেন করা দরকার আমরা দুইটা জনের মধ্যে আমি দেখছি স্যার পার্টিসিপেন্ট আছে প্রায় উনচল্লিশ জন বাকি দেখা যাচ্ছে যে সবাই ভাগার উপক্রম ইনকামিং সোর্স যেটা কিছু সহজ উপায় মনে হয় আছে স্যার ওয়েতে আমি জানি না কিছু সহজ উপায় আছে মনে করেন অনেকেই মনে করেন অনেক আশা নিয়ে ঢুকছে মফসল এরিয়াতে বা ইয়েতে আবার অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু কাজ পেয়ে গেছে ওইটার উপরে ডিপেন্ড করে স্যার আপনার ক্লাস হতো আর ভালো লাগবে প্লাস আগাতেও তার সুবিধা হবে স্যার ওইরকম কোন ওয়ে যদি সহজ থাকে ইনকামিং এর কঠিন হইতে থাকে ঠিক আছে তো আমি ঈদের আগ পর্যন্ত আপনাদের যেগুলা করাই সেগুলো একদম আনিবাদ জিনিস ঠিক আছে এবং কি আপনাদের গিট ক্রিয়েট ক্রিয়েট করা দেখাইছে এখন আমার টার্গেট হচ্ছে যে এসি ওটার পরে আপনাদেরকে বায়ার কমিউনিকেশনটাও দেখা আপনারা তখন কি করবেন এসিওর মনে হয় আমি আর একটা ক্লাস নেব ঠিক আছে তো এসিওর এই ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরের দিন আমি কি করব আপনাদের বায়ার কমিউনিকেশন এর ক্লাসটা নেব বায়ার কমিউনিকেশন ক্লাসটা নিলে আপনারা সাথে সাথে কাজে নেমে যাবেন আপনাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে আমার টার্গেট হচ্ছে আমি সব টপিক দেখাবো এখন সব টপিকে তো সবাই কাজ করবে না কিন্তু আমি সবার জন্য যেহেতু করাচ্ছি সব টপিক আমি দেখাবো কে যেটা চয়েস করে আপনার কাছে যে জিনিসটা ইজি লাগে সেটা আপনি চয়েস করে বসে থাকেন ওই যে বায়ের কমিউনিকেশন ক্লাসটা করানোর পরে আপনারা মার্কেটে নেমে কাজ করা শুরু করে দেন ঠিক আছে আমার অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু আমাকে ইমেল করে অনেক অনেকেই কিন্তু অলরেডি কাজ পেয়ে গেছে এবং কি ওনারা কাজের ক্ষেত্রে যেখানে যে প্রবলেম হয় আমাকে কিন্তু নক দিলে আমি কিন্তু ইমেলের রিপ্লাইটা দিই কারণ আমি জানি যে কাজ যখন নিয়ে নেয় তখন কিন্তু তারা থাকে এই যে একটা স্টুডেন্ট আমার কালকে রাতে প্রায় অনেক রাতের দিকে আমার নক দিছে সে কাজের প্রবলেম আমি জানি তারা যদি আমি পরদিন পর্যন্ত বসায় রাখি এটা আমার জন্য ঠিক হবে না কারণ সে মার্কেট প্লেসে নতুন আসছে আমার জন্য সে কাজটা যদি মিস করে ফেলে তার রেটিং যাবে কমে আমি কিন্তু মানে যতক্ষণ আগুন থাকি হয়তো অনেকগুলা মিস করলেও আমি একটু শর্টিং করি কাকে আগে ইমেল এর রিপ্লে দাও আমি কিন্তু তাকে দিয়ে দিই আপনারাও যখন কাজটা শুরু করবেন আই হোপ আপনারা যে যেখানে প্রবলেম ফেস করবেন আপনারা আমাকে ইমেল করবেন আমি আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব সাথে সাথে সমাধান করে দেওয়া ঠিক আছে আমরা আমি আমার আমার ক্ষেত্রে বলি স্যার 
আমি একদম শিশু বাচ্চা এই লাইনে সুজা কথা যেটা যার একদম শিশু বাচ্চা মানে আমি যে নার্সারি ক্লাসের ছাত্র সুজা কথা যেটা আমি একদম নার্সারি ক্লাস 